ദൈവ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം കർത്താവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം സമുവേൽ പ്രവാചകൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം സമുവേൽ പ്രവാചകൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുക അല്ലാതെ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൂരം നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഒരു നടത്തമാണ് ജീവിതം മരണം ഒരു ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ഏത് പ്രായത്തിലും സംഭവിക്കാം ശൈശവത്തിലും യൗവനത്തിലും വാർദ്ധക്യത്തിലും സംഭവിക്കാം മരണം കടന്നു വരുന്നത് തികച്ചും ആകസ്മികമായും അപ്രതീക്ഷിതവുമായിട്ടാണ് മരണം എപ്പോൾ എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് ആർക്ക് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു നിശ്ചയവും ഇല്ല മരണം നിശ്ചയം സമയം നിശ്ചയം ഇല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരം ഉള്ളവൻ ദാവിതം ഇസ്രയേലിൻ്റെ മധുര ഗായകൻ അതിശക്തനായ രാജാവ് ദാവീദിന് ബേർഷബയിൽ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞ് രോഗം ബാധിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് രാജാവ് ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചു രാത്രി മുഴുവൻ നിലത്തു കിടന്ന് ഉപവസിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതൃ സ്നേഹമാണ് അതിന് തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് എക്കാലത്തും കരണീയമായിട്ടുള്ളത് എന്ത് എന്ന് ദാവീദ് നമ്മെ കാണിച്ച് തരുന്നു എന്നാൽ ദാവീദിൻ്റെ നിലവിളിക്ക് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദാവീദിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തമ്പുരാൻ ഒരു ഉത്തരം നൽകി ഇല്ല ശിശു മരിച്ചു അത് മനസ്സിലാക്കിയ ദാവീദ് എഴുന്നേറ്റു കുളിച്ചു വസ്ത്രം മാറി തൈലം പൂശി യഹോബിയുടെ ആലയത്തിൽ ചെന്ന് നമസ്കരിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ധ്യാന വിഷയം ഇപ്പോഴും അവൻ മരിച്ചുപോയി അവനെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുക അല്ലാതെ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക ഇല്ലല്ലോ എത്ര പ്രത്യാശ നിർഭരമായ വാക്കുകൾ ദുഃഖവും സങ്കടവും ഉണ്ടായപ്പോൾ നിരാശപ്പെട്ട് നിഷ്ക്രിയ ആകാനോ ദൈവം തമ്പരാൻ എതിരെ പെറുപെറുക്കുവാനോ പരാതിപ്പെടുവാനോ ഒരുങ്ങാതെ ദൈവസനതയിൽ കവിണ വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നു ഏഴു മക്കളുടെ വേർപാടിൻ്റെ മുമ്പിൽ യോബിൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് യഹോബ തന്നു യഹോബ എടുത്തു രണ്ടിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം യോബ കാണുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ എൻ്റെ സങ്കടത്തിൽ ഓടിയെത്താവുന്ന ആഭയ കേന്ദ്രമാണ് കർത്തൃ സന്നിധി ശരിരാകട്ടെ സങ്കടവും നിരാശയും വരുമ്പോൾ 
ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും പ്രതിസന്ധികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മെ കർത്താവിൻ്റെ പാദത്തിങ്കിൽ എത്തിക്കണം ദാവീത് ദൈവഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നു വിധേയപ്പെടുന്നു പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ പദ്ധതിയും പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് ദുർഗ്രഹമാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ദുസ്സഹവും വേദനാജനകവും ആണ് പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കാൻ കഴിവുള്ള കർത്താവ് പരമാധികാരിയായി കൂടെയുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ചുറ്റുപാടും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കടിഞ്ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിലാണ് ഭക്തനായ പൗലോ സപ്പോസ്റ്ററൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൈപ്പായത് സംഭവിച്ചു എന്നാൽ അതിനെ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കർത്താവ് എനിക്കുണ്ട് അതിനെ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ കഴിയും എന്ന് പ്രതിസന്ധിക്കുള്ളിരുന്നുകൊണ്ട് നിവിശ്വസിക്കുക പ്രത്യാശിക്കുക തുടർന്ന് ദാവിതിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകും ഈ വാക്കുകളിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അതാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ആരും ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് സന്ദർശന വിസായിൽ നാം പോകാറുണ്ടല്ലോ ആറു മാസം മൂന്ന് മാസം താമസിച്ച് തിരിച്ച് പോരുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു അനുമതി പത്രമാണ് വിസ എന്നതുപോലെ ഈ ഭൂമി എനിക്കും നിനക്കും നമുക്ക് ഒരിടത്താവളം മാത്രമാണ് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരത്വം കിട്ടിയവർ നെഞ്ചി വിരിച്ച് നടന്ന കാലത്ത് പൗലോ സപ്പോസറൻ പറഞ്ഞത് ഈ തരണത്തിൽ ഓർക്കുക സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ് ഏത് സമയത്തും സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ട പ്രവാസി എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ വിടവാങ്ങൽ സുഖകരം ആകും അതെ കൂടാരമായ നമ്മുടെ ഭൗമ ഭവനം അഴിഞ്ഞ് പോകും എന്നാൽ കൈപ്പണി അല്ലാത്ത നിത്യ ഭവനം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ കെട്ടിടം സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുക അതുകൊണ്ട് ഒരു നാൾ നാം അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഖാമുഖമായി കാണാം പ്രത്യാശയുടെ ഈ നല്ല സ്വീകാര്യം മുറുകെ പിടിക്കാം ഉറപ്പുള്ളവരായി കുലുങ്ങാത്തവരായി കർത്തവേലയിൽ ബദ്ധരായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം മരണത്തെ ജയിച്ച ജയാളി നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് അവൻ്റെ പിന്നാലെ നമുക്കും യാത്ര ചെയ്യാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ പി കെ സക്രിയാജൻ